നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ഏത് കാര്യത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ചെറുതുരുത്തി പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു രാജ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് റോയൽ ഫാമിലി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് കൈകെട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓടക്ക് കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ അതെങ്ങനെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മനസ്സിലായത് സാറിൻ്റെ മുഖഭാവവും സാറിൻ്റെ നടത്തവും കണ്ടാറിയാം അങ്ങനെ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമല്ലോ എന്നാ പറയണ്ട സാറേ സാറൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളിലും വൈകുന്നേരം ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ ഭജന മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സാറൊന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കണം ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ ചെവിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ ചാനലുകളല്ലായിരുന്നു ഈ ചിലർ ചിലത് പറയുമ്പോൾ പ്രായോഗികമാണോ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ എന്നിട്ട് അയാൾ വിട്ടില്ല തന്നെ പ്രഭാഷണത്തിന് സ്റ്റേജ് കയറുന്നത് വരെ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പരസ്പരം ചന്ദന മഴയും കറുത്ത മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും അപ്പ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ഭാരത പുഴയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ആ ഇയാൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ എല്ലാ ചാനലിലും ഭജന വേണമെന്ന് നടക്കണ കാര്യ ഞാൻ ഇതിനെ ഇത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ലക്ഷ്യം വേണം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ലക്ഷ്യം വേണം ഏതെങ്കിലും വീക്ഷണം വെച്ച് പ്രവർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ലക്ഷ്യം വേണം അപ്പൊ വാട്ട് എവർ യു ആർ തിങ്കിങ് വാട്ട് എവർ യു ആർ സേവിങ് വാട്ട് എവർ ഈസ് യുവർ മിഷൻ വാട്ട് എവർ മേ ബി യുവർ പൊസിഷൻ ദുഡ് ബി ആൻ എ ഗോൾ വെദർ സ്റ്റെപ്പ് ചേഞ്ച് ഈസ് നീഡഡ് ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് തിങ്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സ്റ്റെപ്പ് ചേഞ്ച് വേണ്ടി വരും അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകല്ലേ നിങ്ങൾ രാമായണം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ഭാഗവതം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം വേണം വേണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പാപഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും അനുഷ്ഠി അനു അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ ശരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കർക്കിട മാസത്തിൽ രാമായണം വായിക്കും എന്തിനാ രാമായണം വായിക്കണത് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മൂമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ല ഇതെങ്കിലും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ബാക്കിയൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അതൊന്നും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാ പാപം അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം ചെറുതാണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് അംബീഷൻ വേറെ ചെറിയ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിക്ക് അംബീഷൻ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അംബീഷൻ ഉണ്ട് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അംബീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന വാക്കിന് അത്ര മഹത്തായ ജീവിതത്തെ അടിമുടി ദിശാബോധം ഉള്ളതാക്കി തീർക്കാനുള്ള വാക്കാണത് ജീവിതത്തെ ദിശാബോധം ഉള്ളതാക്കി തീർക്കാനുള്ള വാക്കാണ് ബ്രഹ്മചര്യം അതുകൊണ്ട് അഹിംസ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരുവനെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ ഭീക്ഷണം കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക സത്യം ട്രൂത്ത് ഫാക്ട് എസൻസ് എന്താണെന്ന് അടിമുടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക അസ്തേയം മറ്റൊരുവന്റെ പേരോ മറ്റൊരുവൻ അർഹതപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലോ മറ്റൊരുവന്റെ ക്രെഡിറ്റോ സ്വയമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക അത് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവൻ അർഹതപ്പെട്ടത് അവന് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കൊടുക്കുക ബ്രഹ്മചര്യം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തിയിലും തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡൂയിങ് കംപ്ലീറ്റിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അഞ്ച് വാക്കൾ തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡൂയിങ് കംപ്ലീറ്റിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അതിന് അതിനെയാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയേണ്ടത് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ആ ജോലി ആരംഭിച്ച് ഡീപ് ഡിവോഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ സിൻസിയറിറ്റിയോട് കൂടി അത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കയറി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് കയറുക അതാണ്
മറന്നു എങ്കിലും കണ്ണോ മഹർഷിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വളർത്തച്ഛന് ഈ മകളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കണം എവിടെ ഋഷ്യന്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ തോഴിമാരെ വിളിച്ച് കണ്ണോ മഹർഷിക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല തൻ്റെ മകളല്ല തൻ്റെ മകളല്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ണോ മഹർഷി തോഴിമാരോട് പറയുകയാണ് സാമാന്യ പ്രതിപത്തിയുക്തം ശകുന്തളായാം വിവൃണീത സാമാന്യ പ്രതിപത്തിയോടുകൂടി ശകുന്തളയെ നീ സ്വീകരിച്ചാലും അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാമാന്യം എന്ന വാക്കല്ല അത് വേറെ വാക്ക സാ മാന്യ പ്രതിപത്തിയുക്തം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സാമാന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാമാന്യമായിട്ട് എനിക്ക് ബോധമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കോമൺ സെൻസ് അപ്പോൾ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഭാര്യയായ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഭാര്യമാരെ പോലെ സാമാന്യമായ പ്രതിപത്തിയോടുകൂടി ശകുന്തളയെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കണ്ണോ മഹർഷി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ശകുന്തള അങ്ങനെ സാമാന്യ ഭാര്യയല്ല സാ മാന്യ പ്രതിപത്തിയുക്തം മാന്യമായ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി വേണം ഇവളെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നാണ് കണ്ണോ മഹർഷി പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു സാ മാ അന്യ പ്രതിപത്തിയുക്തം അടുത്ത മനസ്സിലായോ ആ മൂന്ന് അക്ഷരത്തെ മൂന്നായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സാ ഇവൾ മാ അരുത് അന്യ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇവളോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ശകുന്തള എന്ന കാളിദാസന്റെ കൃതി വായിക്കാതെ ഇതുമാതിരിയുള്ള വാക്കുകളിൽ കയറി പിടിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമ്മൾ പലരും പോയതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് രാമായണം വായിക്കുമ്പോഴും മഹാഭാരതം വായിക്കുമ്പോഴും ഉപനിഷത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പദ അർത്ഥം പദ അർത്ഥം എടുത്താൽ പോരാ വാച്യാർത്ഥമുണ്ട് വ്യങ്ക്യാർത്ഥമുണ്ട് ലക്ഷ്യാർത്ഥമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വരികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വാച്യാർത്ഥം വേഡ് ബൈ വേഡ് മീനിങ് വ്യങ്ക്യാർത്ഥം ഹിഡൻ മീനിങ് ലക്ഷ്യാർത്ഥം അൾട്ടിമേറ്റ് മീനിങ് എല്ലാത്തിനും അതുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വരികളുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരും എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടിരുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്ന് അത് കുറ്റബോധം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലാണ് ദുഃഖം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലല്ല ശരിക്കും ഇത് ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് അത് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വ്യങ്ക്യാർത്ഥം ഹിഡൺ മീനിങ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ലക്ഷ്യാർത്ഥം പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചാലേ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഭഗവത്ഗീതയും യോഗവാശിഷ്ടവും പുരാണങ്ങളും അറിയുള്ളൂ അംബരീഷന്റെ കാലിൽ നിന്ന് കാലിക വന്നു ദുർവാസാവിനെ ഓടിച്ചു കഷ്ടായിട്ടോ ഒരു വിഷമാ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ധന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ സിദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി പ്രതികരിച്ചപ്പോ സിദ്ധ സിദ്ധന്റെ സിദ്ധിയേക്കാൾ ധർമ്മബോധമുള്ള രാജാവിന്റെ മഹത്വമാണ് പ്രകടനം അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യാർത്ഥം നമ്മളും അതേപോലെ സിദ്ധിയുള്ളവനായില്ലെങ്കിലും ധർമ്മബോധമുള്ളവനാവണം അത് ലക്ഷ്യാർത്ഥം ഒരു സിദ്ധിയുള്ളവനേക്കാൾ കപ്പാസിറ്റി ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണ് അത് വ്യങ്ക്യാർത്ഥം ആദ്യത്തെ വാച്യാർത്ഥം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ കഥ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ മറന്നുപോയി തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അഹിംസ സത്യം അസ്തേയം ബ്രഹ്മചര്യം അപരിഗ്രഹം വേറൊരുവനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുക വേറൊരുവനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പേര് പ്രസിദ്ധിയും വരാനും അതല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാം അയാളിൽ നിന്ന് കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാം അതിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി പ്രസി പ്രസിദ്ധനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇതെല്ലാം വേറൊരുവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇൻ്റർ ഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല ഇൻഡി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ വെറും എനിക്ക് തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെത്താനെ ചെയ്യുക അതിന് അവനോടും ഇവരോടും പറയാതിരിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മാനേജർ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നല്ല സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നല്ല സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യുക മാനേജർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുക അച്ഛൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അച്ഛൻ ചെയ്യുക അമ്മ ചെയ്യാനുള്ളത് അമ്മ ചെയ്യുക മക്കൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മക്കൾ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാതെ നിരന്തരം ഓർഡർ കൊടുത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരുവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം 
വേറൊരുവന്റെ സാധനവും വേറൊരുവന്റെ സമ്പത്തും വേറൊരുവന്റെ പേരും വേറൊരുവന്റെ തണലും ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം വേറൊരുവന്റെ തണലത്ത് വളരാതിരിക്കുക സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എത്ര ബോധമുള്ള വാക്കുകളാണത് മറ്റൊരുവന്റെ ഇത് സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ അറിയാം ഉള്ളിനകത്തുള്ള അപകർഷതയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അപകർഷതാ ബോധത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും മറ്റൊരുവനെ ആ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു നരസിംഹറാവു നരസിംഹറാവു അദ്ദേഹം മറ്റു പലരും ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാറ്റിയത് കാരണം ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടി ആത്മബലത്തോടു കൂടി സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എൽ പി ജി ചെയ്തു അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പിടിച്ചില്ല എൽ പി ജി ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അദ്ദേഹം ആരെയും പരിധിക്കപ്പുറം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ശരിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ ജീവിക്കാം ഒരു പുരുഷനെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുവൻ്റെ തണലിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവുക സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് പരിഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം അപരിഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ അഞ്ചു വാക്കുകൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠാണെന്ന് നോക്കുക അഹിംസ സത്യം അസ്തേയം ബ്രഹ്മചര്യം അപരിഗ്രഹം ഒന്നുകൂടി അഹിംസ സത്യം അസ്തേയം ബ്രഹ്മചര്യം അപരിഗ്രഹം അടുത്ത അഞ്ച് ശൗചം ക്ലീൻ മൈൻഡ് ക്ലീൻ വേർഡ്സ് ക്ലീൻ ബോഡി ക്ലീൻ റൂംസ് ക്ലീൻ മെറ്റീരിയൽ ക്ലീൻ ടേബിൾ ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി നിലനിർത്ത ഉള്ളിലും പുറത്തും ക്ലീൻ ആക്കി നിലനിർത്ത എത്ര ഗ്രാൻഡ് ഗ്രേറ്റ് വാക്കുകളറിയോ പണ്ടുള്ളവർ ഇടയ്ക്ക് സന്ധ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പൂജാമുറിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സ്ഥലം പൂജാമുറി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന ദേവതയും വേണ്ടാത്ത സാധനമാണ് അവിടെ വെക്കുന്ന വിഗ്രഹവും വേണ്ടാത്ത അത് പ്രതികരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ആ ക്ലീൻ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നലില്ല എന്നാൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡിൽ രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ടാവരുത് ഷെയ്ക്സ്പിയർ പറഞ്ഞ മാതിരി ദൗ ഷാൻ നോട്ട് ബി ടു ടു യൂസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദർ അടുത്ത മനസ്സിലായി രണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് യുക്ക് പ്ലൂരൽ ഇല്ല വയ്യോ യുക്ക് പ്ലൂരൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഷെയ്ക്സ്പിയർ ഉപയോഗിച്ചു തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അയാളുടെ ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ അല്ല അപ്പൊ രണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് ഒന്ന് കർട്ടന്റെ പുറകിലുള്ള നിങ്ങൾ രണ്ട് കർട്ടന്റെ മുമ്പിലുള്ള നിങ്ങൾ അകത്തൊന്ന് പുറത്തൊന്ന് അത് ഉണ്ടാവരുത് ക്ലീൻ മൈൻഡ് ക്ലീൻ വേർഡ്സ് ക്ലീൻ വിഷൻ ക്ലീൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലീൻ അപ്രോച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക ഇതൊന്നും അപ്രായോഗികമൊന്നുമല്ല ഹിഡൺ അജണ്ട വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി സക്സസ്ഫുൾ ആയത് അതുകൊണ്ട് നവംബർ എട്ടാം തീയതി രാത്രി എട്ടര മണിക്ക് ഒരു ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ രൂപ നോട്ട് കാണിച്ച് ചെറിയ ഇന്ന് രാത്രി പാതിരാത്രി മുതൽക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും നോട്ട് കൃഷ്ണരാമ ഗോവിന്ദ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു ചായക്കടക്കാരനാണ് പറഞ്ഞത് കുറെ പേര് എതിർത്തു തുള്ളി ചാടി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ചുക്ക് സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എന്തായി എന്നിട്ടും വായി അത് തന്നെ എന്തൊക്കെ അവിടുന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യം പോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരവൊന്നും വന്നില്ല അവിടെ ഒന്നും വന്നില്ല ശരിക്കും മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഓർമ്മിക്ക ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതി ഹിഡൺ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫെയിലായേനെ ഉറപ്പാം ഹിഡൺ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫെയിലാകുമായിരുന്നു അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരായാലും ആ ആ ശശികലയ്ക്ക് ഹിഡൺ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണരാമ ഗോവിന്ദ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ശമ്പളം
ക്ലീൻ ആയിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ശരിയാക്കി അതിന് മുപ്പത് ദിവസം അതിനകത്ത് തന്നെ മുപ്പത് ദിവസം എ പി എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിക്കകത്ത് അവിടെ തന്നെ കുളി അവിടെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് അവിടെ തന്നെ യൂറിനൽ അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം എല്ലാം എന്താ കാരണം ആ സൈക്ലോൺ അടിച്ച പ്രദേശം മുഴുവനും കറങ്ങി അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ മുഴുവനും നേരിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി ഞാനിവിടെ പോയപ്പോൾ കേട്ടാന്ന് അറിയാമോ ഇനി അങ്ങേര് മരിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് ഇല്ലാതെ ആവുന്നവരെ അങ്ങേരായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേര് മരിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് ഇല്ലാതെ ആവുന്നതുവരെ അങ്ങേരായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹിഡൻ അജണ്ടയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം രാപ്പകൽ ആ വണ്ടിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തി പോലും എതിർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ അവിടെ ഇന്ന് ഒരു ഒരു അവതാരത്തെ പോലെ കാണുന്നു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏത് മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഭാര്യയെ രണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ കടയിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തേക്കാൻ കഥയല്ല ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതാ മനോജ് എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഉടമസ്ഥൻ്റെ മകൻ അയാൾ മുസ്ലിമാണ് ആ ഇസ്ലാമിക ഭാഷയിൽ ഈ മനോജിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി മാ മനോജെ നീ നിനക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തു ഭാര്യയ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തു മക്കൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തു അമ്മയ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തില്ലേ അമ്മയെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് വിഷുവിന് എടുത്തതാ ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നേ മനോജെ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചൊവയുള്ള വാക്കാണ് നല്ല രസമാണത് ആ മലപ്പുറം ഭാഷ എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നത് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാതിരുന്നത് ശരിയായോ എന്നാൽ അവർ ചോദിച്ചു ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാരിയെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ വരികൾ കുറേ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കിടക്കണില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഈ ഇയാളുടെ അച്ഛൻ അമ്മയോട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് അവരൊന്നും എടുത്തു തന്നില്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും നിർബന്ധിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കണം എന്താ വേണ്ടത് നിർബന്ധിച്ചതാണ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഭർത്താവ് അഥവാ അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ ഇന്നുവരെ എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നീ എൻ്റെ മുഖം താഴ്ത്തി പറയുന്നേ ആ അമ്മ കരഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കൊന്നും എടുത്ത് തന്നില്ല സാരം ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ അവർക്ക് തെറ്റു പറ്റും വേണ്ട പക്ഷെ അത് ഇനിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വായിച്ചാൽ അകത്ത് ബ്ലോക്കാവും ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ് ആ അമ്മക്ക് മേടിച്ചു കുറക്കാത്ത ആ അമ്മയുടെ ദുഃഖം ആ വരികളിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച ആ ഒരു സംഭവം എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ അമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇവനൊന്ന് കേട്ടാൽ അന്ന് കരയും അന്ന് മാതരൻ തർപ്പയാമി മാതൃപിതാമഹൻ തർപ്പയാമി മാതൃപ്രപിതാമഹൻ തർപ്പയാമി മാതാമഹീൻ തർപ്പയാമി മാതൃപിതാമഹീൻ തർപ്പയാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് തർപ്പണം കൊടുത്താൽ നടക്കില്ല കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകരുതായിരുന്നു ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ചൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഈ ലോകത്തിലെ അമ്മമാരെ സർവ്വതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് എന്തിനാ അവരെ കൊണ്ടുപോയത് രണ്ട് വികൃതികളായ കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പട്ടികളെ പോലെ കൊണ്ടുപോയോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ കുറ്റബോധം നോക്കാം ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ച് അമ്മയോട് പെരുമാറി ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെ മക്കളില്ലേ പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ ഈ സ്ത്രീ വേണം ഒരു വാക്ക് ചിന്തിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിഷയം മാറിപ്പോയതല്ല നമ്മളുടെ ബെഡ് ക്ലീൻ ആവണം ബെഡ്റൂം ക്ലീൻ ആവണം അടുക്കള ക്ലീൻ ആവണം പൂജാമുറി ക്ലീൻ ആവണം ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ശൗചമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ശൗചം മനസ്സ് ക്ലീൻ ആവണം വാക്കുകൾ ക്ലീൻ ആവണം വിഷൻ ക്ലീൻ ആവണം അബദ്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തിരുത്തണം മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലീൻ അല്ലാത്ത വാക്കുകൾ
ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വാക്ക് കേട്ടാൽ അറിയാം മനസ്സെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രതികാരമാണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ ഇതൊക്കെ ഹിഡൻ അജണ്ട വെച്ച് മനസ്സിനകത്തെ ദർത്ത് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ കഴിയുന്നത് മനസ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വാക്കുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി അകത്തും പുറത്തും ശൗചം അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്ക് പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സന്തോഷം ശൗചം സന്തോഷം സന്തോഷിക്കുക ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് കുടിക്കുക അത് ഒന്ന് കുടിച്ച് അടുത്ത ബസ്സിൽ പോകാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം തീർത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബൈക്കിലേക്ക് ഒന്നിൽ ചായ കുടിക്കാതിരിക്കുക പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുടിക്കുക അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വറ്റൽ മുളകെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവ എരിവുള്ളതാ രണ്ട് രീതിയിൽ തിന്നാം എങ്ങനെയാ ഒന്നത് വിഴുങ്ങാം മറ്റൊന്ന് അറ്റം മുതൽക്ക് കുറേശ്ശെ 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 അത് തിന്നാം ഇല്ലേ ചോ തൈരും ചോറും കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറ്റം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും കഴിക്കും പിന്നെയും ഇത് കഴിക്കാം ഏതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലിസണിങ് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു നോക്കുക ശരിക്കും ഹിയറിങ്ങും ലിസണിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സീയിങ്ങും വാച്ചിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ടോക്കിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കസിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തിങ്കിങ്ങും അനലൈസിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇല്ലേ ലിസണിങ്ങും ഹിയറിങ്ങും തമ്മിൽ എന്താ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ പലതും കേട്ടു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടു അപ്പോൾ മൻ കി ബാത്ത് അത് മോഡി നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മൻ കി ബാത്ത് പിണറായി നടത്തിയപ്പോൾ മങ്കി ബാത്തായി വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് മങ്കി ബാത്ത് മറ്റൊന്ന്